teremos perrengues na China, teremos o porquê que a Camus veio para a China, é, qual foi a sua vida, arrependimentos, tantãs. O cachorro que eu comi. O cachorro que ela comeu, gente. Fiquem ligados. <risos> Mas é, você falou que aqui não tem liberdade. Em, em, que, em que quesito? Tudo. Não, tudo não. Por exemplo, <risos> eu falo que eu tenho muita liberdade aqui, enquanto mulher, que eu posso vestir a roupa que eu quiser, sair a hora que eu quiser. E, tipo, tem muita segurança nessa parte. A, a, a liberdade nessa parte, assim, de segurança, sabe? Eu não concordo. Por quê? <risos> o que aconteceu com você? Conte eu não para concordo, ela. porque, por exemplo... É... Eu acho que os chineses, eles não, eles não tocam em você. Mas a forma que eles olham e a forma que eles falam sobre você é abusiva. Eu acho um pouco abusiva. Então, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, eu estar na rua vestida do jeito que eu sou. Gente, eu sou latina, eu tenho o corpo de uma mulher latina. Então, tipo assim, chama, <risos> chama atenção de, 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 quem tá, de quem tá olhando. Principalmente a atenção tipo, masculina, que é uma coisa que os homens geralmente aqui é olham mais que as mulheres. Então, o que que acontece? Tipo, já aconteceu de, por exemplo, eu tá na rua e me chamaram de, de puta mesmo, literalmente. E, eu, e olha que eu não tava nem com roupa, tipo assim, de verão. Tava com roupa mais comportada. O homem já correu atrás de mim pedindo meu WeChat. Já me seguiu em Solitum, saindo da, da estação de metrô. Então, tipo assim, é, isso já aconteceu. Então, já aconteceu de, por exemplo, eu ser seguida até o carro onde eu ia pegar o meu táxi. Esses dias pra trás eu tava, eu fui seguida duas vezes no metrô, voltando de Saishikol. Eu moro em, no, no, na estação de Chow Yan Park. E aí, eu tava voltando de, da linha 7 pra linha 14. E eu fui seguida duas vezes por dois diferentes homens no, no metrô. E aí, eu liguei pro meu namorado, eu falei com ele, ó, oh, tem dois caras me seguindo. E eu não estou me sentindo confortável. Então, se você puder, fica comigo no telefone. Já aconteceu isso. Então, essa questão de liberdade, eu acho que depende também do quanto você presta atenção ao seu redor. <risos> Por... Ou, ou quanto você é atraente para um chinês não, nunca, 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 nunca tive nada com chinês graças a Deus não, eu tô falando assim, provavelmente eu não sou o, o estereótipo que eles vão falar oh, nossa, que bonita, vou, vou atrás não sei, não, não acho porque eles são tudo doidos, esse povo é doido eu acho que o negócio é realmente porque eu, eu, eu estive em situações que não foram confortáveis para mim sabe? Uhum. Teve uma época que eu saí escondida, não sei se você lembra que eu te contei, que eu, eu amarrava meu cabelo, colocava boné, colocava máscara preta, saía toda escondida pro povo não me ver, pro povo não ficar reparar que eu era estrangeira. Aí o povo só sabia que eu era estrangeira quando eu chegava em algum lugar, que eu saía com a luz escuro também, e que eu tinha que falar chinês, eles viam que o meu sotaque era diferente. Já passei por muito perrengue, Dani, as, as pessoas não sabem, as pessoas acham que a vida da China é o quê? A vida da China é de Gucci. <risos> não é Gucci, é falsificado. Não é. Tem, claro, tem as pessoas que compram original, mas eu não, não compraria. Não tem esse dinheiro todo, não. Não. Bom, é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Ah. É isso aí, gente. Assista o vídeo do canal aqui e dá o like e segue a, a Dani aí, ó. Eu não paguei ela pra fazer propaganda, não, tá, gente? A gente faz de graça porque a gente é parceira. <risos> Então, curta, compartilhe, espalha todo amor. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau,